Hallo, en baie, baie welkom bij Kerk zonder Mieren, sy online eredienst. Ons is bezig met de reeks van wat is jouw rol in Godse plan? Als jij meer wil uitvind hiervan, wil ik jou uitnoem om ingeskakel te blij. En als dit van waarde is van jou, vat hier die skakel en stier het aan voor je vrienden en familie wat jij denkt hierbij waarde zal krijgen. Kom ons met saam. Je moet vader, dank je dat ons in die woord kan wees, dat ons kan luister en dat ons kan lees en kan uitgenooi word as te ware om deel te kan wees van je familie. Heere, ek bid dat jy ons sal help om nader aan jy te kan staan, om te kan weet en te kan verstaan wat is my rol in jy groter plan. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Jy, ons is bezig met een reeks en die reekse naam is jou plek in Godse plan. Wat is jouw plek in Godse plan? Net so vannig van een recap, laas week het Niels mooi met ons gedeel en hy die vraag gevra, wat is in jou hand? Wat is die dingen wat jij gekry het? Wat is die dingen wat God voor jou gegeet? Die goed waarin jij goed is, die dingen wat voor jou energie gee en die dingen wat jij rarig baie baie in goed is? Het hy gekom en gesê, die Heere sê vir ons, bring daar die goeders na hom toe, gee dit vir die Heere, so dat hy dit kan gebruik. En wat ons ook vir mekaar gesê het, ons het gesê, dat die Bijbel verdeel nie ons levens in, in twee dele nie. Die, die Bijbel sê nie vir ons, dat daar is een seculare deel, en daar is een geestelike area nie. Nee, eerder sê dit vir ons, ons hele leven, ons alles is drink. die Engelse woord is, is eigenlijk soukt, dier die, dier die heilige geest van God. Met ander woorde, ons geloof en ons leven staan nie apart uit mekaar het nie, maar eerder, dit is in mekaar in geweef. Jy kan nie hierdie twee dinge van mekaar sky nie. So dit is wat ons laatste week van mekaar gesit het en, en vandag gaan ons nog so klein bykie verder, ons gaan op dit bou en vandag sy thema is, moet nie seinig wees met jouself nie. Moe nie seinig wees met jouself nie. Ek gaf ons lees die reeks wat ons doen is in Timotheus en ek gaf ons lees uit 2 Timotheus van vers 2, ach, hoofstuk 2 van vers 1 tot 10. As jy jou bybel het, is jy meer as welkom om saam te volg. Um, en dit nieuwe levende vertaling bewoord het as so. Hy sê, Timotheus, my kind, staan sterk in die genade wat, dier, of wat God dier Christus Jesus aan jou bewys het. Vertrouw die waarhede wat jy voor baie getuie is van my gehoor het. Toe aan betrouwbare mense wat bekwaam is om dit aan ander deur te gee. Verdeer saam met my leiding soos een goeie soldaat van Christus Jesus. Geen soldaat raak verstrengeld in die beslomernisse van hierdie leven nie. Want dan kan hy die een wat hom vir sy leer gewerf het nie tevrede stel nie. Een atleet word nie gekroon as hy nie volgens die reels deelneem nie. Hardwerkende boere is die eerste wat die vrug van hulle arbeid geniet. Dink na oor wat ek sê. Die Heere sal jou help om al hierdie dinge beter te begryp. Ondou verdierend dat Jesus Christus uit koning Davidse nagesel gebore is en dat hy uit die dood opgewek is. Dit is die goeie nies wat ek verkondig. En omdat ek hierdie goeie nies verkondig, lei ek en is ek soos een misdadiger en kittings geslaan. Maar die woord van God kan nie vastgeketting word nie. Ek is bereid om vir die wat dier God gekies is, enige iets te verdier as dit vir hulle dier Christus Jesus verlossing en ewige heerlijkheid sal bring. Is dit, die la- is dit nie mooi nie? Ek sal enige iets verdier as dit vir hulle dier Christus Jesus verlossing en ewige heerlijkheid sal bring. Hierdie tekstgedeelte wat ek nou net gelees het, het, het drie stories as te ware in die, in, die, in die blaie. En die heel eerste een is, daar is een achterstory, daar is een nou story en daar is een toekomststory. So die achterstory, dit wat achter die skerms, dit wat voor hierdie gedeelte gebeur het, is, is eigenlijk ongelooflik, want, want die, die tweede brief van Timotheus, wat Paulus aan Timotheus skryf, so aan die woorde 2 Timotheus, is Paulus um, is, is eigenlijk sy diepste en laaste persoonlijkste brief wat hy aan Timotheus skryf. En die rede hoekom dit so diep en so persoonlijk is, is die feit dat, dat Paulus' leven het eindelijk draai vir die ergste gevat. 
Wat gebeur het is, Paulus sit in die tronk, hy is bezig om, hy is in die hof, sy verhoor word aangehoor, en hy besef, en hy weet, dat hierdie goed gaan nie vir hom goed uitdraai nie. Hy weet, dat hierdie is die laaste, hierdie is die laaste brief, wat hy sal kan skryf, aan sy sien, te moot is, wat hy aangeneem het. Hy wil vir hom van die belangrijkste goeders gee, die laaste dinge deel, wat vir hom belangrijk is, want hy weet, Hy gaan nie hierbij kom nie. Hy in teendeel is tot dood veroordeel. En die rede hoekom hy dan nou hierdie skryf is, want hy het gehoor wat, met, wat in Timotheus sy hart gebeur het. Wat met Timotheus gebeur het is, Timotheus het eindelijk lauw warm begin word. En dan sê Paulus vir Timotheus, en hy is in die tronk, en hy, sê, hy, hy noem eindelijk uit, hy sê vir Timotheus, kom keier by my kom keier by my, hoekom, want ek wil vir jou net weer vertel, ek wil net vir jou weer vertel, wat is die kerkse missie, ek wil net weer vir jou verduidelik, hoekom ons doen, wat ons doen, kom net na my toe, kom na my toe, ek wil graag dit met jou deel. En dan baie interessant wat ons raak gelees het, dan sê Paulus vir Timotheus, jy moet nie skaam wees vir die evangelie nie. Jy moet nie skaam wees om dit wat jy gekry het te deel nie. Jy moet ook nie skaam wees vir die boeie wat ek in my hande en aan my uh, arms vast het nie en ook aan my voete. Jy moet nie skaam wees daarvoor nie. Hoekom sê Paulus dit? Hoekom is dit nodig om dit vir Timotheus te gee? Wel, wat gebeur het jylle is, Daar het een stigma ontwikkel rondom die boodskap wat Paulus en eindelijk Jesus' boodskap, uh, daar het een stigma rondom dit ontwikkel. En die rede hoekom die stigma ontwikkel het is, want Paulus word gedierig en aanhoudend gevangene geneem. Hy verkondig die boodskap van Jesus Christus en aanhoudend word hy gevangene geneem. En die mense begin wonder, eindelijk van sy na- nabij vriende begin twyfel of Paulus actually a disciple of eindelijk a apostel van God is. As God om daar nou aangestel het om hierdie boodskap te verkondig, hoekom gebeur al hierdie goeders met hom? Al hierdie slechte goeders met hom? Hoekom is hy in die tronk? Is hy nie dan veronderstel om amper soos een vry man rond te loop en net te verkondig en die Heere gaan sy, sy beskerming om hom hou nie? So hulle begin eindelijk hierdie, hierdie hulle self distansieer van Paulus en van die christen boodskap, dit wat hy verkondig. In teendeel, daar word twee van sy vriende met die name in hoofstuk 1 genoem, wat hulle self van hom begin af distansieer het, omdat hulle nie met hom geassocieer wil word nie. Hulle het net vir mekaar gesê, ons kan nie met een krimineel geassocieer word nie. Ons kan nie dit doen nie. En dan skryf Paulus vir die moeties hierdie, en vir hom te sê, moet nie skaam wees nie, ou sien. Moe nie skaam wees, omdat hierdie goeders met my en met ander mense gebeur nie. Moe nie skaam wees vir my of vir die evangelie nie. Want in hulle gedagt is, hier het nie sin gemaakt nie. Hoe kan mense, wat hier God gekies is, dit so sleg hee? Maar dan, maar dan is daar een toekomststory. En dit is wat Paulus eindelijk so baie mooi hierso verwoord. Paulus herinner vir te moot is, Hy wil vir hom sê dat jy moet ontdou, dat die spulpunt waarom alles draai, die rede hoekom ek hierdie dinge doen, die rede hoekom ongelovig is, is die rede hoekom ek hierdie dinge verdier, die rede hoekom ons aan mekaar verbind is, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, is as gevolg van die opstanding van Jesus Christus. Die rede hoekom ek sê, jy moet nie opgeen nie, jy moet nie vergeet nie, is want daar is een absolute waarborg, dat ek en jy, die wat in Jesus glo, die wat dit verdier, wat sy boodskap verkondig, dat ons saam met hom vir ewig langs hom gaan sit, dat ons in heerlijkheid saam met hom aan sy rechterhand gaan sit. Hy sê, jy, dit is een waarborg, jy hoef nie te wonder daar oor nie. En, en die bewys daarvan, dat hy nie nonsens praat nie, hy sê, want Jesus self het dit gesê, Jesus self het dit vir ons kom wees, en nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het, het hy sy handen so uitgesteek, en hy het gesê, kom vat aan dit, kom voel dit, ek het oorwin, ek weet hoe hierdie verhaal gaan eindig, hy het vir die mense gesê, kom vat aan my, kom vat aan my sy, so dat hulle kan sien, dat hy nie nonsens praat nie, hy leef, hy het oorwin, hy weet hoe hierdie verhaal eindig, dit is die spulpunt, dit is die draaipunt waarom al hierdie dinge draai. En daarom 
moet ons niet lauw warm wees nie. Ons moet onszelf toegewee aan die Heere. En hij sê vir hom, ons dien nie die Heere om toegang te verkry tot die jimmel nie. Hy sê, ons, doen die, ons dien die Heere omdat hij reeds voor ons toegang gemaakt het. Hy het ons reeds uitgenooi om deel van zijn familie te wees. Hy het ons reeds uitgenooi zodat so ons langs hom kan sit. Dit is een waarborg. In die Engels is sê, it's a guarantee. Hier is nie net 10 jaar garantie nie. Dit is een levenslange garantie. En dan bring het ons uiteindelijk bij die nou story. Paulus weet wat een Timotheus hart aangaan. Hij weet dat de Timotheus voor homself afvra, is hierdie type leven die moeite werd? Is die boodschap die moeite werd? Is dit waarin ons gloe die moeite werd? En, en dan vertel Paulus vir hom, en, en hy, ge, hy probeer nie tricks gebru- gebruik nie, hy probeer nie, die goed is, nie weet, doekies om te draai nie. Hy sê vir hom, onthou, ek het my leven in jou ingestort, soos wat Jezus sy leven uitgegiet het, ingestort het in sy disciples in, en toe hulle die heilige geest kry, het hulle precies diezelfde gedoen, hulle het ook dit wat hulle gekry het, dit wat hulle beleef het, dit wat hulle ervaar het, hulle het dit ook uitgegiet, uitgegee vir ander mense, uitgestort, hoekom, so dat ander mense ook kan deel wees van Jesus' familie, van dit waarna toe God hulle uitgenooi het, so dat hulle kan leef. En dan sê Paulus vir hom, jy moet die doen. Jy moet die doen. Met ander woorde, Paulus sê vir hom, moet nie seinig wees met dit wat jy gekry het nie. Moet nie seinig wees met jou leven nie. En dan Paulus gebruik drie metafore om te verduidelik wat het beteken wanneer hy sê, moet nie seinig wees met jou leven nie. Hy gebruik die soldaat, hy gebruik die atleet en hy gebruik die boer. Ek gaan net by twee van hulle stilstaan, baie vannig, net iets kort daar oor sê. En die heel eerste ene wat, wat ons gaan aanraak, en die heel eerste ene wat Paulus aanraak, is hierdie metafoor van die soldaat. Wie van julle het Forrest Gump al gekyk? Is daar van julle wat al Forrest Gump gekyk het? Wanneer die, die sersant, die drilsersant, na Forrest Gump toe kom, dan vraag um, die, die drilsersant vir hom, uh, what is your sole purpose in this army? En dan staan Forrest Gump daar, en dan sê hy, to do whatever it is that you say I must do. En dan antwoord hy terug, en hy sê, you must be a genius. That is the most outstanding answer that I have ever heard. Forrest Gump het iets gesê, wat daai ouse voete heel te mal, eindelijk onder hom uitgeslaan het. Hy het gesê, as ek deel is van hierdie army, as ek deel is van hierdie ding, dan moet ek alles doen wat jy vir my sê, ek moet doen. Hoekom gebruik hy hierdie metafoor? Hoekom gebruik Paulus hierdie metafoor? Want hy wil iets communikeer van sy plek in God se plan. Hy kies een soldaat jylle, want een soldaat is deel van iets groter as homself. Een soldaat is daar nie op by homself nie. Een soldaat is, is deel van een groter pakkie, iets groter. En om deel te wees van iets groter, dan wij je jouself ook toe aan daar die iets groter. En hy gloe en hy vertrouw en hy neem deel aan hierdie groter plan, aan die plan van die bevelvoerder. En daarom doen die soldaat wat nodig is om gedoen te word, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Hy doen wat nodig is om gedoen te word, om by die plan te hou. En dit is wat Paulus hier so skryf. Dit is wat hy sê. En Paulus verstaan dat het de optie kan wees om op te gee. Wanneer jy voel dat, ek maak nie verskil nie, wanneer het voel of jy poept in die wind... Als jij niet besef dat jij deel is van iets groter nie. As jy dink dat Godse plan is niet van toepassing op mijn leven nie, dan, dan kan jij makkelijk opgee. Maar wat is sy wil? 
Jesus het ons baie mooi gesê, wat is die wil van, van, van God. Dit is dat allemaal door verhouding in Jesus Christus deel van Godse familie kan word. Dit is sy plan, dit is sy wil, zodat so ons allemaal deel kan wees van dit. En als ons iets van dit mis jylle, dan raak ons eerst lauw warm. En dan raak ons weg. Paulus skryf het in Moties en hy sê, jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie dit toelaat nie. Moe nie laat jou omstandighede, jou roeping en jou plek in Godse plan lam le nie. Moe nie toelaat dat dit gebeur nie. Soos een soldaat moet jy absoluut alles doen wat nodig is om jou rol op te neem. Om te doen wat nodig is. Maar Paulus verstaan ook, Paulus is nie een dom man nie. Hy Hy beloof nie, dat het gaan makkelijk wees nie. Ja, in teendeel, hy is, hy is een van die grootste voorbeelde, dat het nie makkelijk is nie. Hy beloof dat het gaan nie makkelijk wees nie. Dit is ook om hy die metafoor van die boere gebruik. Hy sê vir Timotheus, hy sê, boere is hardwerkende mense. As jy wil deel wees van, van hierdie groter prentje, dan gaan jy met hard werk. Jy gaan met hard werk. Dit is een veel eisende werk. Een boer is iemand wat, wat vroeg opstaan en laat huis toekom. En, en weet jy wat, een boer sy werk is soms baie, baie boring. En een en boer moet die koue en die hitte en die reen en die droogtes verdier. Een boer moet ploeg as die grond hard is of nie. Hy kan nie wacht tot wanneer het een gemakkelijke tijd is nie. Hy kan nie wacht tot het een matige temperatuur is nie. Wanneer sy soene wacht nie vir hom nie. Wanneer hy moet plant, moet hy plant op die rechte tyd. Wanneer onkruid hulle kop uitsteek, dan moet hy dit gaan uitroei. En wanneer die vruchte rijp is, kan hy dit nie daar los nie. Hy moet die vruchte gaan afval, hy moet dit oes. En daarom is het nodig. Daarom is het nodig om dit vir te moeties te sê. Paulus het verstaan, dat die leven wat hy gekies het, wat ek gekies het, Dit gaan nie oor myself nie. Dit gaan oor ander mense. En daarom rig ek my leven ook so in. Owen McManus het gesê, hy sê, in pursuing a life that is not about yourself, you'll find yourself living the life you've always wanted. Wanneer jy nie jou leven na myself kyk nie, maar wanneer ek myself Gee. Vir Paulus is dit wat hy doen, precies dit. Een vreugdevolle lewe wat om drijf om homself weg te gee, so dat ander kan leef. En hy kan nie sy lewe jylle as christen anders indink, as dit nie. En, en hy sê dit in vers 10, hy, hy verwoord het, hy sê, ek is bereid, ek is bereid om vir die wat dier God gekies is, Ek is bereid om enige iets te verdier as dit vir hulle dier Christus Jesus verlossing en ewige heerlijkheid sal bring. Ek is bereid om enige iets te doen, want ek gloe dat ek deel is van iets groter. Paulus sê vir Timotheus, jy mag nie lauw warm word nie. Jy moet alles in jou vermoe doen en jy moet bereid wees om enige iets te verdier om mense te wees wie God is. Jy moet in mense se levens belee. Jy moet daar die gaves, dit wat ons laas week oor ge, ge, gepraat het, dit wat jy gekry het, dit wat jou opgewonde maak, dit wat jy in goed is, jy moet daar die dinge gebruik. Daar goed wat jou opgewonde maak, jy moet het gebruik om mense rondom jou, jou familie, jou vriende, jou, die mense wat saam met jou werk, die mense in Centurion, die mense in Pretoria, jy moet daar goed gebruik om in hulle levens in te bele, moet nie synig daarmee wees nie, jy het het nie net gekry vir jouself nie, terloops oor ons wat ons gaves in die Bijbel raak lees, dan is dit altyd vir ander mense, dit is nooit vir ons self nie, dit is altyd so dat ander mense iets kan glo en iets kan beleef van wie God is. Hoekom? Want dit is wie ons is. Dit is ons identiteit in Christus. Wanneer ons vir Jesus kies, dan kry ons een nieuwe identiteit. En die, die nieuwe testament wees vir ons so duidelik, sê vir ons so duidelik, wat is ons identiteit? 
Dit sê dat ons is dienaars, ons is disciples, en ons is getuies. En as ons nie hierdie dinge doen nie jylle, dan het ons een identiteitskrisis. Dan het ons, dan het ons vergeet wie ons is. Jylle, ons hoef nie, ons hoef eers ver te kyk nie. Kom ons kyk na Europa. Een plek waar, waar christenskap eindelijk uitbeweeg het na die wereld, toe na Amerika, toe na Afrika, toe na Asie toe. Die plek van waar het begin het, wanneer so'n plek hulle identiteit in Christus verloor, wanneer hulle identiteit Christus uh, eindelijk misgekyk het, of een kant toegeskyf het, dan verloor hulle dit. As hulle ophou gloe dat hulle deel is van iets groter, dan raak hulle eers lauwarm en dan weg. Vandaag verwijs ons naar Europa als post-christen. Hulle is niet meer christen, hulle is post-christen. Hulle het hulle identiteit een kant toe geskuif in Christus om iets anders nog te jagen. Weet je wat het gebeur? Die kerk in Europa het hulle dieren toegemaak. Paulus skryf en hy sê, Timotheus, kerk sonder mire, centurion, Dit mag niet gebeur nie. Dit mag niet gebeur nie. As ons glo en as ons oortuig is, as ons oortuig is dat Jesus ons beloof het, dat ons deel iets van, groot, van iets groter, dat ons gewaarborg is van een plek langs Jesus, dan is dit mos logisch dat ons ons levens en alles so sal inrig en ons levens sal toewee aan hierdie groter plan waarvan jij deel is. Vir kerk sonder mire is hierdie nie optioneel nie. Vir kerk sonder mire is dit dringend, dat alles wat ons doen, en ons doen alles wat nodig is, om die volgende generatie te bele, om in hulle te bele. En hoe kry ons dit reg? Want ons leef die Jesus lewe, en ons roep mense om saam die Jesus lewe te leef. Wanneer ons ontdek, dat ons is deel van iets groter, dat ons is deel, van Godse groter plan, dan rug ons alles in, om daarbij uit te kom. Wat is Godse plan? Om alles wat jy het, jou gaves, jou self, nie net vir jou self te hou nie, want ons kan, maar hy sê om dit uit te deel, om dit aan ander mense in te stort, so hulle ook disciples van Jesus kan wees, so hulle ook kan deel wees van God sy familie, so hulle ook hulle rol van leiderschap en vrygevigheid sal opneem en doen wat nodig is, so die volgende generatie kan leef. So kom ons bring het huis toe. As Paulus hierdie vandag vir ons geskryf het, sal dit vir ons afvra, as jy in hierdie toekomst glo, as, as jy in hierdie toekomst story glo, is jy bezig om soos Paulus alles in jou vermoe te doen, dier jou diensbaarheid, dier jou woorde, dier jou dade, dier jou gaves, dier jou geld, dier jou tyd, dier die energie wat jy het, is jy bezig om dit alles uit te stort vir mense? Is jy bezig om dit te deel? Of is jy seinig? met jouself. As jy wil hee, dat jou kinders, en jou kleinkinders, en hulle kinders, moet deel wees van hierdie familie, dit waarin ons glo, as jy wil hee, hulle moet deel wees van dit, dan moet jy doen wat nodig is, om seker te maak, dat hulle ook die Jesus lewe ontdek, dit gaan nie van self gebeur nie. Jy moet het op jouself neem. Is jy bezig om, jou eie mense te disciple, Is jy bezig om mense by die voete van Jesus te bring, dier te gee wat jy ontvang het? Is jy bezig dier te gee, dier die Jesus lewe uit te leef op een compelling manier? Of is jy seinig met jouself? Ek wil eindelijk myself interrupt om het kort story vertel, daar die dag gaan tel ek vriende by die geldreinstatie op, en die robot is al baie lang al uit. En daar kom twee karre van vooraf, en toe sit nou my beurt om te rui, en toe ek rui, toe kom ons dan nie met so'n wit karrekie, en sy jaag oor die robot, en ek druk vaat toe, want dis wat die mens doen. Jylle, toe wees sy vir my middelvinger. <laughs> maar dan weet ek nie, is dit een gemeente, dat die wees ek het terug of nie? <laughs> en, 
En dat is iets van hierdie Jezus leven. Doen ik alles in mijn vermoe om voor mensen rondom mij te wijzen waarvan ik deel is. Of niet? Als jij wil hee, dat mensen in Centurion in Pretoria moet deel wees van Godse familie, dan moet jij doen wat nodig is. Om jezelf uit te gietelen van alles wat nog niet gebeurt, zodat nie, so dat kan voelen wat jij voelt. Beleef wat jij beleef en kan deel wees waarvan jij beleef het. So jy moet gee en praat en doen en dien en jou tyd gee. Jy moet disciple. Romeine 12 vers 10 tot 11 sê die volgende, hy sê, As broers en sisters in Godse huisgesin, moet jylle mekaar in liefde koester. En dan luister jy, en jylle moet voor in die reis staan. Jullie moet voor in die reis staan om mekaar met respect aan te heer. So jylle moet voor in die reis staan. Moe nie sleepvoet wees in jylle toewijding nie. Moe nie sleepvoet wees. Moet ek het nou doen? Moet ek het nou nie doen nie? Moe nie dit doen nie. Moe nie sleepvoet wees in jylle toewijding nie. Wees enthousiastisch. En dan sê hy, wees werkelijk diensbaar vir die heren. Ek voel opsom. Paulus sê, ons is deel van Godse familie. Ons is deel van iets groter. En daarom moet ons alles moendlik doen en gee om dit uit te leef. Om dit uit te deel. Om nie sleepvoet te wees wanneer het kom by ons roeping nie. Gee alles wat jy het vir hierdie groter doel waarvan jy deel is. So wat is jou plek in Godse plan? 1. Moe nie seinig wees met jouself nie. Staan voor in die rij om dit wat jy gekry het uit te deel vir ander mense. En twee, doen wat nodig is. Doen wat nodig is. Soos wat Paulus sê, ek is bereid om enige iets te doen, zodat so mensen mense kan gloe. En dit is ook jouw rol in God se plan. Amen. Kom ons bid som. Jemelse Vader, Heere, dankie vir die woord. Heere, dankie dat ons nader aan u kan staan. Heere, dankie dat u vir ons eindelijk oor en oor en oor en oor, oor wees en innooi om saam met u hierdie pad te stap. Heren, om deel te word van die groter plan, die, die, die groter prentjie. Heren, in ons en ons klein gedagtes en, en ons tonnelvisie wat ons het, mis ons dit oor en oor en oor. Vader, daarom is my gebed, help ons om onszelf deel te sien van die groter familie, die groter prentjie, die groter plan, die groter wil. En help ons, Heere, om dit aan te gee. Om dit aan te gee, om dit uit te deel. Hier is, hier is iets wat ons uitdeel, wat ons eigenlijk niks kost nie. Hier is, hier is iets wat ons, wat ons uitdeel, wat, wat nie morgen gaan breek nie. Wat nie morgen gaan stikkend wees of wegwees nie. Maar iets wat dier die eeuwe gestaan het, omdat het hoop bring, omdat het heel en mooi en goed maak. Dankie Heere, dat ons dit kan bid, dat ons dit kan weet, in die naam van Jesus Christus. Amen.